ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு ஷாய்ஸ் ரெசிபிஸ் எல்லாருமே எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்களா இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் சோயா சங்ஸ் வச்சு ஒரு சூப்பரான கிரேவி பார்க்கலாம் இது செய்கிறது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி எப்பவுமே நான் சொல்கிறதா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க வாங்க இப்போ எப்படி செய்யலான்றத வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம் ஒரு கப் அளவுக்கு சோயா சங்ஸ் எடுத்துக்கலாம் அதை வந்து ஒரு பவுலில் போட்டுக்கலாம் அதுக்கப்புறமா இதில் சுடுத்தண்ணி ஊற்றி இதை ஊற வைக்க போகிறோம் ஊறும்போது இது நல்லா சாஃப்ட் ஆயிரும் இதை வந்து மூடி போட்டு அப்படியே ஒரு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் அப்படியே விட்டுடலாம் பாருங்க இந்த அளவுக்கு நல்ல ஊர் இருக்கு பாருங்க இந்த அளவுக்கு நல்ல ஊறுனதுக்கு அப்புறமா இது வந்து தண்ணி இல்லாமல் நல்லா பிழிஞ்சிட்டு எடுத்துக்கலாம் கொஞ்சம் சூடாக இருக்கிறதுனால நான் கரண்டியை வச்சு இந்த மாதிரி அமுக்கி எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் கையால் கூட நல்லா ட்ரையாக புழிஞ்சு எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இந்த சோயா சங்ஸ் மேரினேட் பண்ணி ஊற வைக்க போகிறோம் அதுக்கு வந்து ஒரு டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டும் கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறமா கலருக்காக நான் கொஞ்சமாக காஷ்மீர் சில்லி பவுடர் சேர்த்துருக்கேன் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக உப்பு அதையும் சேர்த்துட்டு இது நல்லா ஊறணுங்க ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் இதை அப்படியே ஊற விட்டுருங்க ஊற விட்டு ஃப்ரை பண்ணும் போது இந்த மசாலா எல்லாமே ஒன்றோட வந்து நல்லா சேர்ந்துக்கும் நல்லா எல்லா பீஸ்லேயுமே படுற மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதை அப்படியே ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் நம்ம விட்டுடலாம் இந்த மாதிரி நம்ம ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு கிரேவியில் சேர்க்கும் போது அந்த சோயா சங்க் சாப்பிடும் போது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நீங்கள் இதே மாதிரி ஊற வச்சு ஃப்ரை பண்ணி நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள் நல்லா மிக்ஸ் ஆயிடுச்சு அடுத்ததா ஒரு பாத்திரத்துல ஒரு நாலு டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் சேர்த்துக்கலாம் ஆயில் சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா இதை வந்து ஒரு மூணு நிமிஷம் இதை ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இதை வந்து நம்ம வந்து டீப் ஃப்ரை பண்ண போகிறது கிடையாது ஜஸ்ட் ஷாலோ ஃப்ரை தான் பண்ணுறோம் இதை பண்ணிவிட்டு இப்போ தனியாக எடுத்து வச்சிடலாம் இப்போ மூணு நிமிஷம் கழித்து பாருங்கள் ஓரளவுக்கு நல்லா குக் ஆகிருக்கு இதை தனியாக எடுத்து வச்சிடலாம் அதே பேனில் கொஞ்சமாக ஆயில் சேர்த்துக்கோங்க அது சூடானதுக்கு அப்புறமா ஒரு பெரிய வெங்காயம் அதை பொடியாக கட் பண்ணி இதை சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு அதை நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க வெங்காயம் வந்து நல்லா பொன்னிறமாக வர வரைக்கும் வதக்கி விட்டுக்கலாம் வெங்காயம் வதங்கிட்டு இருக்க கேப்பில் ஒரு பெரிய தக்காளியை மிக்சியில் போட்டு நல்லா பேஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் வெங்காயம் இந்த அளவுக்கு நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துக்கோங்க ஃப்ரை பண்ணுறப்போ நம்ம கொஞ்சம் சேர்த்துருக்கோம் அதை விட கொஞ்சமாக நம்ம வந்து சமையலுக்கு யூஸ் பண்ணுற பிளெயின் சில்லி பவுடரும் அதுக்கப்புறம் சோம்பு தூள் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துருக்கேன் இதை சேர்க்கும் போது நல்ல வாசனையாக இருக்கும் இப்போ வந்து எண்ணெயிலே நல்ல மசாலா ஒரு நிமிஷம் நல்லா ஃப்ரையாக இருக்குது இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க தக்காளி பேஸ்ட்டை ஆட் பண்ணிடலாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு இது பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இது செய்கிறதுக்கு ஒரு பத்து நிமிஷத்துலேயே நீங்கள் இதை செஞ்சு முடிச்சிடலாம் இது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் சப்பாத்தியோட வச்சு சாப்பிடும் போது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நான்வெஜ் சாப்பிடாதவங்க இந்த மாதிரி கிரேவி செஞ்சு சாப்பிட்டிங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்குங்க கொஞ்சமாக தண்ணி அலசி ஊற்றிடலாம் இப்போ கிரேவிக்கு தேவையான உப்பு சேர்த்துட்டு அதையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க ஒரு பச்சை மிளகா கொஞ்சமாக கருவேப்பில் சேர்த்துட்டு மூடி போட்டுடலாம் இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் நல்லா கொதி வந்திருக்கு பாருங்கள் ஒரு மூணு நிமிஷத்தில் நல்ல எண்ணெயெல்லாம் பிரிஞ்சு நல்ல டேஸ்ட்டாக ரெடியாக இருக்குது இப்போ நான் செய்கிற அளவு வந்து ஒரு மூணு பேர் சாப்பிட்லாம் அந்த அளவுக்கு நான் செய்கிறேன் இப்போ எண்ணெயெல்லாம் பிரிஞ்சு வரும்போது நம்ம வறுத்து வச்சுருக்க சோயா சங்க் சேர்த்துட்டு ஒரு நாலு நிமிஷம் கொதி வரணுங்க பாருங்கள் ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு நல்ல கம கமன் வாசனையோட எண்ணெயெல்லாம் பிரிஞ்சு நல்லா குக் ஆகிருக்கு கொஞ்சமாக மல்லியலை தூவிட்டு கேஸ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் சூப்பரான சோயா சங்க்ஸ் கிரேவி ரெடி ஆகிடுச்சு ரொம்பவே டேஸ்டான ஒரு சோயா சங்க்ஸ் கிரேவி ரெடி ஆகிடுச்சு இதே மாதிரி நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக் மறக்காமல் சொல்லுங்கள் இதே மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிபி நிறையா வேணுமா அப்போ நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்கேன் எப்போவுமே ஹாப்பியாக இருங்க டேக் கேர் தேங்க்யூ